waheshimiwa viongozi na wageni walikwa naomba tusimame tafadhali kumpokea mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais, viongozi mbalimbali na wageni walikwa, naomba tuendelee kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wa Afrika Mashariki.
Shukran sana Mheshimiwa Rais naomba uendelee kusimama wageni walikwa na viongozi mbalimbali naomba tukae kitako tafadhali Kiapo cha waziri Deogratius John Pancras Ndejembe Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Kiapocha wakua mikoa, Paul Christian Makonda. Mimi, Paul Christian Makonda. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamuli ya mungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitakuwa mtiifu nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa e Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Paul Christian Makonda na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa e Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Paul Christian Makonda na hapa kwamba katika kazi yangu ya ukuu wa mkoa kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa izini ya Mheshimiwa Rais. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Evans Alfred Mtambi <laughs> Mimi Evans Alfred Mtambi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Evans Alfred Mtambi na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie 
Mimi Evans Alfred Mtambi na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. hapo cha naibu mawaziri Kundo Andrea Matthews Mimi Kundo Andrea Matthew na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Yeye Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Kundo Andrea Matthew na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa maji na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Priska Winfried Mahundi Mimi Mary Priska Winfried Mahundi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa e Mwenyezi Mungu unisaidie Mimi Mary Priska Winfried Mahundi na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri e Mwenyezi Mungu nisaidie <tune> My name is Abdallah Sagin. Mm -hmm. 
mimi Jumanne Abdalla Sagini na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Jumanne Abdalla Sagini na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabit Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa katiba na sheria na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Daniel Baran Silo. Mimi Daniel Baran Silo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumika moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Daniel Baran Silo na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa hiyo thabit Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri mambo ndani ya nchi na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vivyote vile sitatoa siri za baraza la waziri. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Zainab Athman Katimba. Mimi Zainab Athman Katimba na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Zainab Athman Katimba na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabit Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa za mitemi na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie <tune> Yapo cha naibu makatibu wakuu Edwin Paul Muhede mm. 
Mimi Edwin Paul Muhede na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Edwin Paul Muhede na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Edwin Paul Muhede na hapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Layman Hassan Serera Mimi Suleiman Hassan Serera na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kutetea katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Suleiman Hassan Serera na hapa kwamba nitatumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Suleiman Hassan Serera na hapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu kwa vyovyote vile sita toa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha jaji wa mahakama kuu ya Tanzania Sylvester Joseph Kainda Mimi Sylvester Joseph Kainda na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa e Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Sylvester Joseph Kainda na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya jaji wa mahakama kuu na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu upendeleo kuba wala chuki ewe Mwenyezi Mungu nisaidie
kiapo cha msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania Eva Kiaki Mpya Mimi Eva Kiakimkia na hapa kwamba nitetu nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Wewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Eva Kiakimkia na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabit Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya msajili mkuu wa mahakama na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Axon, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Professor Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania pamoja na ujumbe ulioambatana nao, natambua uwepo wa Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu Mstaafu, Mheshimiwa Mawaziri mliopo Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Ndugu Makatibu na Naibu Makatibu wa Kumu liopo. Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa Dar es Salaam pamoja na Wakuu wa Mikoa waalikwa. Natambua uwepo wa Ndugu Abdurrahman Kinana, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara pamoja na ujumbe wa chama ulioambatana nao, Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadil ndugu viongozi wa dini mabibi na mabwana wageni walikwa karibuni ikulu ya Dar es Salaam Mheshimiwa Rais sasa naomba ni mkaribishe kamishna wa Maadil Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi aweze kuendelea na taratibu za kiapo cha Maadil kwa viongozi walio hapa hivi punde pia katika kiapo hicho viongozi wafuatao wataungana nao ambao ni ndugu Ali Senga Gugu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mhandisi Mwajuma Juma, Waziri, uh, Katibu Mkuu Wizara ya Maji pamoja na ndugu Kaspar Muya, Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma. Karibu sana Jaji Sivangilwa. Naomba tutakotoa ahadi tusimame. Ahadi ya walilifu kwa viongozi wa umma. Kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ambayo anamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Jumanne Abdalla Sagini ninawaahidi umma kwamba 
nitakuwa mzalendo na mtii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma watumishi wa bunge watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusamia maadili sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine nitalinda na kutumia rasmali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba sheria kanuni taratibu miongozo mila na desturi za jamhuri ya muungano wa Tanzania sitatenda kitendo chochote cha rushwa sitaomba kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria nitatoa shirikizo linalotoa sheria kanuni taratibu na miongozo katika utendaji huu sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila udugu utaifa ukanda jinsia au hali ya mtu na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi tamko ninakiri kwamba nimesoma hati hii ya ahadi ya walilifu kabla ya kuweka sahihi ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukivaji wa maadili kuweka kwa mujibu wa sheria maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za kisheria zaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka maadili asante naomba mkae na kuweka saini Shukran sana na sasa naomba ni mkaribishe Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma Jaji Mkuu wa Tanzania kwa salamu fupi. Karibu sana George. Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu. Mheshimiwa Dr. Tulia Axon, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wote ambao umehudhuria leo. Awali yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo, kuweza kufika hapa ikulu na vile vile napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutualika siku ya leo, kuweza kufika hapa ikulu kuweza kuhudhuria hafla hii ya uapisho wa viongozi. Salamu zangu zaidi ni pongezi kwa wote ambao wameapishwa leo na kutoa ahadi ya wadilifu na vile vile ningependa kuchukua nafasi hii kuahidi kwamba mahakama ya Tanzania itaendelea kuwapa ushirikiano hali ya juu. Lakini kwa upande wa mahakama ningependa kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongezea nguvu ya jaji wa mahakama kuu na vile vile kwa kuweza kumpata msajili mkuu wa mahakama za Tanzania na vile vile msajili wa mahakama kuu ambaye ataapishwa na mheshimiwa jaji kiongozi hao wote watatusaidia sana katika kuongeza nguvu katika utoaji wa haki 
Pengine tu nigusie umuhimu wa nafasi ya wasajili wa mahakama kuu. Sisi mahakamani au kwa nchi yetu wasajili ndio engine ya mahakama. Roho ya mahakama iko kwenye usajili. Kwa hiyo leo umetupa watu ambao wana umuhimu mkubwa sana 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 kwa sababu shughuli zote za kimahakama zinaanzia na kuishia katika masjala. Masjala ikiwa imara, mahakama inakuwa imara. Malalamiko yote ambayo yanapokelewa yanapelekwa katika masjala. Kwa hiyo hawa ni viongozi wa ngazi ya kati lakini wana umuhimu mkubwa sana. Mimi ninachowaomba ni kwamba ambao wamepata bahati ya kuteuliwa na kuapishwa kuwa msajili mkuu na msajili wa mahakama kuu tumieni imani hiyo mliopewa kwa kuhakikisha kwamba mnatenda haki na wananchi wengi ambao watakuwa na changamoto zao wawe na urahisi wa kufika katika masjala yetu vile vile ofisi ya msajili mkuu ina umuhimu kama kiungo yeye ndiye anaunganisha bunge mahakama na bunge na vile vile ndiye anaunganisha serikali na mahakama maswali ya heshima wa wabunge, wabunge yanaulizwa bungeni huwa yanapitia vile vile kwa msajili mkuu wa mahakama. Kwa hiyo mnaweza kuona huyu ni mtu ambaye ni muhimu sana. Vile vile wale ambao huwa wanapeleka changamoto zao za kisheria kwa kumheshimiwa rais na kuomba tu wawe wanapeleka kwa msajili mkuu wa mahakama. Huyu ndio anashikilia ana, ana engine ya mahakama na anajua wapi ambapo mahakama inaelekea. Baada ya kusema hayo machache mheshimiwa rais na kushukuru sana kwa kutukaribisha ikulu na ningependa kuwapongeza viongozi wote walioapishwa leo na waahidi ushirikiano kutoka mahakama ya Tanzania na kushukuru sana mheshimiwa Shukran sana Profesa Ibrahim Hamis Juma na naomba sasa nimkaribishe speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Tulia Axon kwa salamu fupi karibu Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote mlioko hapa, kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa ya kuzungumza na Watanzania na viongozi waliokusanyika hapa. La kwanza kabisa nitoe pongezi kwa viongozi wote ambao mmeapa siku ya leo kwa imani ambayo mmeoneshwa na Mheshimiwa Rais pamoja na washauri wake wote na tunaamini hilo litawapa ninyi nguvu ya kwenda kufanya kazi ya kumsaidia yeye lakini pia kutatua changamoto mbalimbali za Watanzania kwa niaba yake. Kwa kusema hivyo ni watakie kila laheri katika utumishi ule ambao mmeaminiwa katika nafasi mbalimbali. Kwa niaba ya bunge la Tanzania tunawatakia kila laheri lakini pia tunataraji yale ambayo wabunge watakuwa wanayasema katika maeneo mbalimbali ambayo ninyi mmeaminiwa katika sekta hizo basi mtaweza kuyafanyia kazi. Bahati nzuri mmepata mmepata imani hii katika kipindi hiki ambacho bunge la budget linaendelea. Kwa hivyo hakutakuwa na muda mrefu sana wa kujifunza kwa nyinyi ambao tunawataraji e, mje bungeni kule na kujibu hoja za waheshimiwa wa bunge. Kwa hiyo mna kipindi kifupi lakini mnapaswa kujifunza kwa haraka kwa sababu hoja zitakazoibuka kipindi hiki cha budget kuhusu hoja ambazo uh, budget iliyopita ya mwaka 2023-24 lakini ile ambayo mnaitarajia uh, bunge litazame kwa maana ya 24-25 yote maswali yatakuja kwenu ninyi na muwe na utayari huo. Kwa hiyo mnatakiwa kukimbizana lakini tunawatakia kila laheri na bunge litawapa ushirikiano wote mnao uhitaji. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru kwa fursa ya kuzungumza. Asante sana. Asante sana Dr. Tulia Axon. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana. Mheshimiwa <coughs> Dr. Samia Suluhassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Axon speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na speaker mabunge duniani Mheshimiwa Prof. Ibrahim Jaji Mkuu wa Tanzania 
Mheshimiwa Balozi Kusiluka kati mkuu kiongozi waheshimiwa mawaziri na mawaziri makatibu wakuu ndai makatibu wakuu wakuu wa vyombo vya ulinzi wa usalama na tambua pia uwepo waheshimiwa wa kuwa mikoa na tambua pia uwepo wa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi bara na maona pia mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa Dar es Salaam viongozi wa dini watumishi wenzangu serikalini ndugu na jamaa wa waapishwa wa leo Mheshimiwa Rais jukumu langu ni dogo kwanza kuendelea kukushukuru kwa kuendelea kuimarisha serikali yetu kwenye utendaji kila pili nitume nafasi kwa pongeza viongozi wote ambao mmeapishwa leo kwenye nafasi zenu kwamba Mheshimiwa Rais anao imani kubwa nanyi na ana matarajio makubwa ya utendaji wenu kwenye sekta ambako Mheshimiwa Rais amewapangia. Tunawakaribisha sana kwenye maeneo yetu. Mlio wengi mliopishwa leo majukumu yenu ni ya kiutumishi zaidi kwa Watanzania. Tuwafikie Watanzania. Tukawasikilize. Tuwahudumie. Mheshimiwa Rais ana matarajio hayo ya kutatua kero mbalimbali za Watanzania kwenye maeneo yao. Twende tukaunganishe nguvu, tutimize malengo. Malengo ya Mheshimiwa Rais mwenyewe lakini pia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Naamini mnajua misingi ya utumishi wetu lakini maadili katika utendaji wa kazi, uaminifu katika kufanya shughuli nzima kwenye maofisi zetu hayo ni matarajio makubwa ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais mimi nilikuwa na hayo machache na asante sana kwa kupata nafasi hii. Asante sana. Shukran sana Mheshimiwa Kasim Majaliwa na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Axon Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais wa IPU Mheshimiwa Professor Ibrahim Hamisi Juma Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka Katibu Mkuu Kiongozi Waheshimiwa mawaziri wote mliopo hapa ndani Makatibu wakuu Viongozi wote mliopo katika ukumbi huu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais nami niungane na walionitangulia kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii njema na kwa kazi ambayo umemaliza kuifanya ya kuimarisha safu ya uongozi ndani ya serikali Naomba niseme labda jambo moja au mawili. La kwanza ni pongezi kwenu wote mlio hapa katika nafasi zenu. Pongezi za dhati lakini nawaomba sana mzingatie viapo vyenu. Na kwenye viapo kiapo kile cha kwanza meapa kuilinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kila mmoja wenu katika kazi zake akumbuke kwamba nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mambo muhimu sana ya kuangalia na upande wa pili. Wako wale ambao ni moja kwa moja wanahusika nayo 
kama naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi lakini na wengine nao pana umuhimu mkubwa wa kuimarisha mashirikiano na wizara nyingine hata kama hazina shughuli za moja kwa moja za muungano lakini vile vile swala la mazingira linamgusa kila mmoja wetu hata kule mahakamani mazingira ni muhimu kwa hiyo ni waombe sana katika kazi zenu ni jambo muhimu sana mazingira ya nchi yameharibika tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunayarejesha kahali, katika hali yake ya kawaida ili nchi yetu iendelee kustawi mheshimiwa rais baada ya kusema hayo kwa maana ya salamu fupi sasa ninayo heshima kukukaribisha uongee nasi uongee na wateuliwa uongee na watanzania na kutupatia maelekezo karibu sana mheshimiwa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Zori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Tuli Axon, Dr. Speaker wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Speaker Rais wa Mabunge duniani, Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma, uh, Katibu Mkuu Kiongozi Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na uongozi wote wa chama cha mapinduzi viongozi wa vyama vya siasa mliopo pamoja nasi hapa Waheshimiwa kuu wa mikoa pamoja na mkuu wa mkoa ule hapa leo au wakuu wa mikoa mlio hapa leo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, makatibu tawala wa mikoa, ndugu viongozi wengine mbalimbali waandamizi mliopo hapa, viongozi wetu wa dini nimewaona wachache wako hapa, karibuni sana. Wanahabari mabibi na mabwana. Nami mniruhusu niungane na walio nitangulia kumshukuru Mungu kwa neema na baraka anayotushushia lakini pia ni mapongeze wate ule kwa kuaminiwa uh, kupangwa katika maeneo mliopangwa mabadiliko haya kuna teuzi mpya hapa lakini kuna mabadiliko uh, kutoka huku kwenda huku ni mambo ya kawaida kubwa ni kuimarisha ufanisi uh, katika kutoa huduma kwa wananchi wetu. Ni waombe kafanyeni kazi kwa kuunganisha watu. Na nendeni katatueni migogoro iliyoko huko mnakokwenda. Na msiende kutengeneza migogoro. Sasa kwa sababu tuna watu mchanganyiko hapa nitakwenda mmoja baada mwingine. Na nianze na um, waziri Mheshimiwa Deo Ndejembi. Uh, Mheshimiwa tumeamua kukupandisha uh, kutoka naibu waziri kuwa waziri kamili. Na nadhani na tambo lako linatisha pia kisimama. Uh, na hii inatokana na kazi uliofanya kwenye maeneo mbalimbali uliokuwepo kule utumishi tamisemi. Fanya kazi vizuri umewasaidia vizuri mawaziri uliofanya nao kazi. Kwa tumeona wende nawe ukashike hapo na ni matumaini yangu utakwenda kufanya vizuri. Wizara yako ni kazi hajira vijana na wenye ulemavu. Ndani yake kuna mambo mengi kama na wakazi, kuna vyama vya, vya wafanyakazi, kuna mifuko, kuna mambo mengi. Kwa hiyo nadhani utakwenda kuweza kufanya yote. Sasa mbali na kusimamia taasisi mbalimbali zilizoko ndani ya uzara yako lakini una 
watu wenye ulemavu na vijana wako ndani ya uzara yako na vijana ndio wanafanya nusu ya watu wa nchi hii na wewe ni kijana mwenzao kwa watatarajia makubwa kutoka kwako wizara yako mainly ni wizara inayosimamia sera na mipango ya makundi hayo ambayo nimekutajia ya vijana na watu wenye ulemavu kazi yako ni kuratibu kwa sababu shughuli za vijana ni cross cutting kienda kilimo kuna shughuli za vijana kienda uh, uvuvi mifugo kuna shughuli za vijana tamisemi vijana wamejaa maeneo yote kuna vijana ambao wanategemea serikali iwatengee au iweke sera nzuri iweke mipango mizuri ili vijana wapate ajira lakini waweze kukua na kuendesha mambo yao kwa hiyo nenda kafanye uratibu wa sekta zote zile zinazohusika na vijana pamoja na kusimamia sera yao lakini uratibu wa mambo yao Wizara ya vijana hamna kazi kubwa ya kuwa na miradi ya vijana. Kazi yenu ni kuhakikisha vijana wanapata mafunzo yanayopaswa ambayo kazi hiyo inafanywa na wizara ya elimu kupitia VETA lakini na maeneo mengine tofauti kilimo, mifugo, uvuvi na wenyewe wana train vijana. Lakini na kuhakikisha baada ya kupata hayo mafunzo wanapata maeneo ya kufanya kazi zao wanapata ajira wanajiajiri wanaajiriwa na mambo mengine yanayowahusu vijana. Kwa hiyo lako ni kwenda kuratibu. Wizara ya Kilimo mara hii imeinua vijana wangapi? Wametoka wapi wamekwenda wapi? Mifugo uvuvi kupitia BBT Life imefanya nini? Ukienda huko elimu imesomesha vijana wangapi? Veta wameingia wangapi? Hao waliokuwa trend kazi wamepata wangapi? Wape hawana kazi. Maeneo gani yanatoa kazi? Madini viwanda wanatoa kazi zipi? vijana wamekuwa seto vipi kwenye hizo kazi ndio kazi yenu msihangaike utafuta pesa za miradi ya vijana nyinyi mainly ni sera na kusimamia mipango ya vijana na kuratibu maendeleo ya vijana ndani ya serikali na ndani ya nchi kwa hiyo ndio kazi yenu kubwa kwa upande wa vijana vivyo hivyo wale mavu kazi ni hiyo hiyo pamoja na kusimamia mambo mengine yale vyama vya wafanya kazi na kwenyewe na kupa pole kuna mambo kidogo kuna kazi kidogo lakini mifuko mifuko inajiendesha yenyewe wenye shida wenye faida wenye lakini inajiendesha kwa kazi yako ni kuratibu na kuhakikisha maeneo yote yanayokuhusu yanakwenda vizuri sitaki nisikie mnagongana maana kuna vijana watupu pale uko wewe yuko petrobas petrobas uko wapi katibu mkuu wenu yuko wapi em Angalau Mary amepevuka kidogo atawachunga nyie wawili. <laughs> Lakini nyie wawili sitaki nisikie mnagongana. Na mkigongana mnakwenda wote wawili. Tumwapeleka vijana muende mkafanye kazi ya vijana. Kwa niende nikafanye ni kazi. Um, mengine ambayo nataka ukayashughulikie CAG juzi ametoa ripoti na katika ripoti yake amesema mambo kadhaa yanohusu kwenu na hii na mawaziri wote mliopo ripoti ya CAG ikasimamiwe ikafanyiwe kazi hoja zijibiwe immediately kwa hiyo bunge litakapojadili hoja ziwe zimejibiwa na mkijibu immediately tutapata kujua yepi amejibika yepi hajajibika na hatua gani zichukuliwe kwa ni niwaambie wote mkasimamie uh, hayo Uh, kwa mwanangu naibu waziri Katimba mwenyewe unasema Katimba mimi nasema Katimba wewe ni mpya hujawahi kuwa serikalini lakini ni mbunge mzuri una m... nini uzoefu mzuri ndani ya bunge unajua shughuli za serikali zinavyoletwa ndani ya bunge unawauliza maswali mengi sana sasa nenda kafanye Nimekuweka tamisemi wizara pana yenye mambo mengi wewe mdogo najua utamove faster waziri wako mzuri sana timu ya tamisemi sasa hivi ni nzuri sana kwa hiyo nenda kashirikiane mfanye kazi tamisemi yale tunayotarajia yatoke tamisemi nenda kasimamie swala kubwa 10% ya vijana ndiye mbi atakuja kukukaa kooni 
ili pesa yetu ya vijana iko wapi wangapi umewapa wapi bado kwa hiyo nenda kachapuke ufanye kazi hakuna ugeni kule wala hakuna chuo cha unaibu waziri unajifunza hapo hapo haraka haraka kama vile sema speaker una move na ujue kwamba wewe ndio utajibu maswali pale bungeni na tamisemi lilivyo kubwa unajua kwa hiyo nenda kajifunze bishop nenda kafanye kazi silo bwana kamati bajeti sasa yale ulokuwa kituambia tutakwenda kuyaona ndani ya uzara mambo ya ndani huku umekuja field kule mna deal na theory mbona kifungu hichi kimekatwa kimepunguzwa hapa pameikwa mbona hapa kata hapa unakwenda sasa kwenye field kwenyewe ile kata punguzwa ulokuwa ukisema kule nenda kaifanye ndani ya uzara pesa inayoingizwa itoshe hiyo na mambo yote yaende kwa hiyo huko field sasa huko kwenye kiti cha theory nenda kamsaidie waziri wizara ina mambo mengi mno na sasa tunai transform tunataka wizara iende kielectronic kwa hiyo vituo vyako vya polisi vilivyo korori ya kule viweze kutoa taarifa makao makuu same day same time mambo yanatokea IGP apokee ripoti ndio yaliyoko huko usalama barabarani tunataka kuondosha traffic kuondosha rushwa tuweke kamera na mambo mengine ambayo yatakuwa yanafanya kazi automatic lakini kusiwe na usalama barabarani pita we nenda we subiri we a a kwa kuna mambo mengi ukifika huko mamiradi mikubwa kubwa hapo yanasubiri waziri atakuongoza kasaidia neni yafanyike sawa uh, katiba na sheria sagini pale palikuwa patupu umekwenda kujaza pengo we ni mzoefu sana serikalini umeanza kuwa katibu mkuu umepita sekta mbalimbali umekuwa naibu waziri um, mambo ya ndani kwa utamsaidia mwenzio yale ma, mambo unayoyafahamu lakini pia sasa nenda kasaidie kwenye katiba na sheria katiba na sheria kipindi hichi tulicho nacho watu wanadai katiba yao kwa hiyo Uh, nenda kasaidiane na waziri ni imani yangu utakwenda kufanya vizuri. Um, maji uh, kundo ulikuwa kwenye ma, ma, ma nini ali ma network ma mifumo ma, ma connection ya simu sasa unakwenda kwenye maji. Na nimefanya makusudi kuwabadilisha wewe na Mary Priska tutakwenda kumsaidia waziri nape kule kuna mambo mazuri jana uliona tulichokifanya bado more to come kwa hiyo nenda kasimamie kuna mamikataba mikubwa mikubwa wanaingia nenda na wasaidie kuweka jicho la kisheria katika hiyo wizara lakini Matthew na wewe kuhudumia watu maji lazima yafike uh, chama cha mapinduzi kimetutaka kifika mwakani tuwe tumeshasambaza 95 mijini na 85 vijijini lengo tulilojiwekea wenyewe asilimia karibu 98 99 mijini nadhani Dar es Salaam tutafika 100% tukiweza kumalizia periferi kule lakini miji mingine 97 98 tutakuwa tumefika vijijini tuna hakika tutafika 87 kasimamie ni miradi Uh, una wizara nzuri nimeweka katibu mkuu uh, Mwajuma ambaye alikuwa naibu ni engineer mzuri ni engineer mtafutaji juzi alikuwa France kaenda kaongea kapata pesa nyingi za maji kwa hiyo nenda kashirikia neni na waziri wenu mwende mkamalize tufike asilimia 87 tuliojiwekea not short of that isipofika mtanambia wapi mlezuba kuna miradi lazima isimamiwe imalizike ili itusogeze tufike pale uh, 87 um, bili za maji ni kilio kingine cha wananchi tumelia sana na kubambika bili za maji tukasukuma wizara ingie kwenye mita mmekwenda kwenye mita bado kuna kilio naomba sana fanyeni wanavyofanya tanesko mwekeni mtu mita yake ya maji atumie alicho alicho kilipa Pesa yake kimalizika mita inakata atakwenda kuyanunua mengine apate kutumia. 
lakini unamwachia anatumia alafu unakuja kutizama hapa katumia 40 unamwandikia 80 na bila yako nyumbani umemtilia yeye hapana tafute ni mita ambazo watatumia jinsi watalipa jinsi wanavyotumia hilo ndilo agizo langu na nasikia mmewahi kuziagiza uh, zimepimwa na weight and measure kuna matatizo madogo madogo sana nendeni rekebisheni hizo mita zifungwe kwa wananchi wananchi wapate imani watumie walipe kile wanachokitumia na kitawafundisha pia kutumia maji kwa kwa, kwa vizuri kwa sababu akimwaga atalipa sana akitumia vizuri atalipa kidogo kwa mtasevu pia matumizi ya resource yetu ambayo ni muhimu sana Wizara ya Habari Mawasiliano na ICT Mary Priska nilisha kwambia nini unafanya kule nilitoa agizo na timu yako pia ni nzuri waziri nape na katibu mkuu agizo la Watanzania wote kila mtu awe na namba yake wenye wameipa jina jamii namba nenda kasimamie hii tujuane huko ndani nani ni nani haiwezekani mtu mmoja una identity tatu lazima uwe na identity moja tu akiitwa Samia Suluhu record ni hizo kila pahali sio huku na hiki kule na kile kule na hiki ah twende tujuane kila mtu awe na namba moja mwatake wananchi wa update taarifa zao watambulikane vile wanavyotaka watambulikane ili turahisishe huduma katika nchi yetu lakini pia ni security ya nchi yetu pia kwa hiyo pamoja na kiapo chenu na watakia kazi njema wakuu wa mikoa Paul Paul umefanya kazi nzuri CCM umekichemsha chama ilikuwa chama kidogo kina kila mmoja mvivu kutoka hataki sinzia sinzia lakini umeingia njiani umekichemsha chama tumeamka vizuri sana lakini najua kwamba ulikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kwenyewe ulifanya mazuri makubwa uh, tumekupeleka Arusha unajua nini kipo Arusha na unajua matumaini yangu kwako kwa Arusha nenda kafanye kazi Arusha mimi nina imani kubwa nawe na najua utafanya kile ambacho mimi natamani ukafanye um, kubwa kwenye Arusha utalii umekuwa vizuri sana wageni ni wengi malazi hakuna kwa hiyo nenda kasimamie ukisaidiana na uwekezaji kuhakikisha tunapata malazi mengi sana kwa ajili ya wageni wetu lakini Arusha ni mji mkubwa sana. Ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mataasisi makubwa ya kiulimwengu yako pale Arusha. Kwa hiyo nenda kasimamie vizuri. Mkoa uwe na jina zuri. Mara Kana Levans Mtambi. <laughs> Kanal. Una miezi mingapi kwenye UDC au siku ngapi? wiki tatu kutoka strategist na plana wa jeshi ukawa DC kwa siku tatu sasa umekuwa mkuu wa mkoa na nimekupeleka mara tokana na sifa nilizozisoma kwenye CV zako nimeona mara unaweza ukaenda ukafanya yote wewe ni strategist nenda ka apply strategy zako pale mara lakini wewe pia ni plana mzuri kama ulikuwa una plan kwa jeshi ushindi kuplani kwa mkoa nenda kawasaidie mara jirani zao Kagera weka urafiki mzuri na mkuu wa mkoa wa Kagera lakini mama eh, urafiki wa kazi kaweke urafiki mzuri msaidiane Kagera na Mara msaidiane kuplan na strategy za kuinua ile mikoa mwenzio ni mzuri sana ameanza lakini mkishirikiana mtakwenda vizuri zaidi lakini pia mara kuna kilimo kile ambacho hatukipendelei sana lakini kilimo kizuri cha biashara. Kwa hiyo wewe unajua jinsi ya kwenda kukisimamia kwa sheria zetu. Kwa sheria zetu nenda kasimamie hayo mambo. Kuna watu wanasindikiza magari ya kile mazao 
baada ya kuvuna basi watu wako serikalini wanasindikiza magari yanavucha nchi jirani kwa nenda kasimamie vizuri lakini pia kuna mpaka mkubwa na nchi jirani na kuna rasilimali zetu kuna mto mara kuna mambo mengine pale serengeti kwa hiyo nayo pia inataka usimamizi wa kutosha na tuna, tuna tayari tumeanza au tunakwenda kulipa fidia kwenye eneo moja pale serengeti ili tukuze utalii kwa hiyo hilo nalo nenda kalisimamie ni la muda mrefu watu wamevunjika moyo kalisimamie iliende vizuri saidi kwa wapi mtanda ah yupo mwamba pale hata kueleza alipofikia na wewe utashika kuanzia hapo e. uh, naibu makatibu wako <coughs> mhede atasaki kusema mengi kafanye kazi mifugo na uvuvi sawa serera Aya, umetoka chamani umetoka UDC chama DC sasa umekuwa uh, naibu katibu mkuu uh, najua hapa ndipo pahali unapoza kufanya kazi vizuri kuliko pale ulipokuwa kwenye UDC kwa hiyo nenda kaoneshe talents zako najua wewe ni analyst unaweza kuanalyze mambo vizuri na nimetizama CV yako nikaona lakini hata nikiangalia kazi zako is more than an analyst kuliko wanasiasa na kazi nyingine ambazo tumekupa kule ukiwa DC kwa hiyo ni matumaini yangu nako utakwenda kufanya vizuri na weka close eye kwako you are still a boy not even a man you are still a boy kwa hiyo naweka close jicho kwako niweze kukumonita na kukumenta pia uweze kukua vizuri sawa kwa hiyo kafanye kazi haya um, nani nimemwacha majaji majaji nadhani jaji mkuu amesema vizuri lakini nikupongeze bwana Kainda kwa kuwa jaji mahakama kuu ya Tanzania mara mwisho nimekuona pale njedengwa Eh, uki, 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 ukiwa MC wa shughuli yetu ile ya siku ya sheria ndio kweli eh lakini kakutizama kasa mmm bwana hajaelekea kuwa MC MC hivi <laughs> ameelekea kama awe jaji hivi kaka anatoa hukumu nikacheki na jaji mkuu akanambia you are right mheshimiwa rais na ndio maana nimekupandisha kamtafuta mwana mama huyu ashike nafasi yako na nadhari na yeye kwa sifa zake atafanya kazi vizuri. Kwa hiyo nenda kasimame kwenye haki. Tunakutegemea nenda kawatafute haki za watu wape aso haki usimpe. Um, mdogo wangu Eva amesema jaji mkuu kwamba wasajili ndio roho za mahakama. Kwa hiyo bila shaka kama wali kupendekeza wanajua kazi zako na unajua nini kikafanyike nenda kafanye kazi vizuri kwenye eneo lako kwa ujumla niwatake wote kazi njema nimesema mabadiliko haya ni ya kawaida ninalowaomba kwenda kuweka uhusiano mzuri kwenda kuweka uhusiano mzuri kwenye maeneo yenu ya kazi saki tena nisikie huyu wa semina huyu huyu kagongana na huyu wa waziri aelewe na huyu ere a a sio wananchi wale tutuma wananchi wametutuma tufanye kazi wapate huduma bora kwa nendeni kafanyeni kazi hiyo hongereni na asanteni sana asante sana shukran sana mheshimiwa rais naomba tukae tafadhali uh, paka hapo tumefika mwisho wa shughuli yetu ya uapisho lakini tunaka shughuli kadogo tu ka dakika kadhaa uh, kama mnavyojua mheshimiwa rais ni mwana soka au mwana michezo namba moja. sijajua kama anaunga mkono simba au yanga japo najua waziri mkuu yuko wapi na makamu yuko wapi <laughs> lakini sasa naomba kuna wafanyabiashara wa Zanzibar ambao kutokana na jitihada ambazo wameona uh, rais Samia anazifanya katika michezo na wao wameona wamunge mkono kwa hiyo naomba niwakaribishe wafanyabiashara hao 
hapa mbele wametoa hundi uh, ya milioni tano za kunga mkono soka hapa nchini Na hundi hiyo itakabidhiwa na Said Nasir Nasir kwa niaba ya wenzake yani wafanya biashara wenzake wa Zanzibar ambapo atamkabidhi mheshimiwa rais hiyo hundi na hundi hiyo mheshimiwa hatoka nayo atamkabidhi rais wa TFF bwana Wallace Karia. Kwa hiyo naomba nikukaribishe bwana Said Nasir Nasir kwa niaba ya waf, uh, wafanya biashara wenzio wa Zanzibar. Naomba hundi iletwe tafadhali. Mm, na bwana Karia yupo nimemuona. Bwana Karia tafadhali na we naomba uje mbele. Naomba kwanza Said Nasir Nasir amkabidhi mheshimiwa rais tafadhali Asante sana basi shughuli yetu hiyo kama nilivyosema itakuwa nduchu sana mpaka hapo mheshimiwa um, rais tumefika mwisho wa shughuli yetu hii litakalofuata baada ya hapa ni picha ambapo tutapiga kwa hapo nje karibuni sana Asante sana Naomba naomba tutoke nje tafadhali kwenye picha naomba tutoke nje tafadhali